Andi, du bist da, hinter dir steht der Palast. Bist du schon einmal vor einem königlichen Palast aufgetreten? Kommst du ein bisschen früher, dann haben die Fotografen mich erfreut. Ah, nein, das sind wir noch nicht. Herzlich willkommen im Burgenland. Es tut gut, wieder äh, heimischen Boden unter den Beinen zu spüren, den See zu sehen. Wir waren die letzten Wochen und Monate sehr, sehr viel unterwegs in Amerika, ganz viel auch in Berlin für die Fertigstellung der neuen Platte, die seit wenigen Stunden eigentlich jetzt wirklich definitiv im Kasten ist. Die erste Radiosingle daraus, der Vorreiter ist seit Samstag im Fernsehen und im Radio unterwegs mit dem Titel Ein neuer Anfang, wie dann auch das Album heißen wird. Ich freue mich einfach total, dass ihr wieder wieder zu Hause bin und mit der heutigen Pressekonferenz da bei euch im schönen Burgenland bei schönem Wetter diese Pressekonferenz für unser, eines unserer österreichischen Heimspiele einläuten darf. Ähm, danke an dieser Stelle auch für die liebe Einladung daher. An dich als Intendant und auch langen Weg, Weggefährtin, lieber Alfons. Ähm, Königlicher Palast, nein, er war noch nicht. In London haben wir noch nicht gespielt vor der Queen, <lacht> aber... aber ich habe eine lang, langjährige Erinnerung an diese Bühne. Es hat einmal eine, irgendein Fest gegeben in meiner Anfangszeit, wo wir da einen Kurzauftritt gehabt haben. Die Wadeln waren dann auch doppelt so dick wie davor. Zerstochen vor die Größen, glaube ich, irgendwie. Also ich glaube, wir werden mich dann im Sommer ein bisschen besser einschmieren. Die Freude ist groß. Die Sehnsucht nach der Bühne ist groß. Es war die Auszeit, der Abstand im Tonstudio und dergleichen. Eine, die sehr gut getan hat. Ich habe sehr viel Zeit gehabt für mich, sehr viel Zeit für die Produktion. Und jetzt ist es aber so, dass ich wirklich von den Ketten gelassen werde. Wir sind seit letzter Woche, wie gesagt, wieder unterwegs gewesen auf den ersten TV-Bühnen, haben viele Fernsehaufzeichnungen hinter uns. Und ich, ich strotze vor, vor Lebensfreude und Lust mit dem neuen Material, das wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren produziert haben, auch wieder hinauszugehen. Und das freut mich einfach, dass wir da sind. Ein neuer Anfang, es werden viele jetzt auf diese Frage warten und sie kommt auch, liebe Kolleginnen von den Medien. Was wird denn neu sein auf diesem neuen Album? Wirst du dich musikalisch neu präsentieren? Ja, es ist überhaupt ein, ein gänzlich neu geschriebenes Album von mir jetzt nach vier Jahren Pause. Ähm Albumpause. Wir haben dazwischen eine Weihnachtsplatte produziert vor, vor eineinhalb Jahren ähm, und das neue Album ist einfach handmade. Ähm, ich habe mein, mein Tonstudio zu Hause in Graz neu eingerichtet. Vor eineinhalb Jahren habe ich da sehr, sehr viel Handwerk äh, einfach zu Hause betrieben, sehr, sehr viel Zeit für die Lieder gehabt, sehr viel Zeit auch in dieser Corona-Auszeit. Die vergangenen zwei Sommer ähm, mit dieser äh, Spielpause, die, die wir durch Corona gehabt haben, einfach auch genutzt, um den Geist wieder mal so ein bisschen frei zu bekommen. Ich habe sehr viel Sport betrieben, viele schöne Mountainbike-Touren, viele schöne Bergtouren, den Großglockner als grünen Abschluss im vergangenen Herbst und, und habe da einfach die Seele wieder so ein bisschen, das Gemüt wieder ein bisschen frei gemacht nach diesen ersten zehn sehr, sehr turbulenten Jahren. Du weißt, bei mir ist sehr, sehr viel, äh, was ich mache rund um mich, äh, immer sehr, sehr viel Zündstoff, medialer Aufregung. Es, das gehört, glaube ich, einfach dazu, zu meiner Laufbahn. Ich habe mich daran gewöhnt. Es ist einfach so, äh, wie es ist. Äh, und das hat jetzt einfach ein bisschen Abstand auch gebraucht. Somit habe ich den Kopf frei gehabt für neue Lieder, für einen neuen Anfang, für neue Macharten, aber auch... Äh, sage ich ganz ehrlich, auch für, für ein bisschen zurück zum Ursprung. Back to the Roots, auch das ist auf der neuen Platte drauf, auf deine Frage zurück. Mhm. Ähm, ja. Sportlich, der Andi war sehr sportlich unterwegs, meine Damen und Herren, das sind Sie. Der Landesab und ich waren auch sportlich unterwegs, bei uns schaut es ein bisschen anders aus. Es macht nichts, aber er hat gemeint, dass äh, dein Bruder, Herr Gornikus, dass, dass er ein Bruder, der so gut singen kann. Ähm, willst du mir ein charmantes Kompliment zurückgeben, dem Landeshauptmann? <lacht> Nein. Gut, meine Damen und Herren, das war Ganz ein so Auftritt nicht. heute hier. Äh, Andi wird nicht singen, weil das wird hier dann am 29. Juli stattfinden. Am Tag danach gibt es ein kleines, feines Fest, um auch zu zeigen, was die Bühne alles kann. Nach dir wird hier dann auf, am Abend hier Oper, Operette und Musical stattfinden. Es werden junge Menschen ausgezeichnet. Äh, danke, der junge Mann. Ich, wie, wie hast du mit Vormann? Lukas. Ja. Lukas sorgt dafür, dass Gabriel eh nicht umfällt. Das ist schon eine Headline. Man sucht die immer wieder Headlines in diesem Geschäft. Das ist ja auch verständlich. Äh, für das Wetter ist der Landesabend zuständig. Sie sehen, die Sonne scheint, die Temperatur knopfen wie eiskalt. Andi, 
Danke, dass du hergekommen bist. Wir stehen Ihnen jetzt noch für Einzelgespräche zur Verfügung, auch natürlich für Fotos, meine Damen und Herren. Eine kleine Aufmerksamkeit haben wir auch dort noch in Form eines Hackler, Frühstücks, Leberkassemmeln, Wurstsemmeln und ein Getränk. Ohne Alkohol natürlich. Rauchen ist bitte verboten, meine Damen und Herren. Ansonsten ist hier alles erlaubt, was einem zur Freude zum Leben bringt. Dankeschön. Was ist, darfst du schon sagen, wie viele Songs auf der neuen Platten drauf sein? Ja, zwölf Songs werden drauf sein. Bunt gemischt von altgewohnten Macharten der Anfangszeit. Wie gesagt, ich glaube, dass sich ein großer Teil meines Publikums auch nach ein bisschen altvertrauter Musik irgendwie sehnt, die man von mir kennt. Es ist sehr, sehr viel Neues mit drauf. Es wird ein schönes Cover auch drauf sein, aber die, die Detailinformationen zu kommen. Platte, die kommen dann, die kommen dann im Laufe der nächsten Wochen, denn die Platte kommt definitiv noch vor dem Sommer, so wie auch die Tourproben. Wie gesagt, wir scharen schon mit den Hufen irgendwie und ich freue mich riesig, dass es bin sehr sehr zuversichtlich, dass es wieder losgeht. Vom großen Fantreffen in München angefangen, wo wir bei mittlerweile fast 100.000 Karten stehen. Ähm, über Berlin, die Waldbühne, in die Schweiz, nach Südtirol und wieder zurück nach Österreich, Ach, ja. Kitzbühel und natürlich auch Mörbisch. Genau. Es war mir auch ein Anliegen, glaube ich, dass wir auch hier, so wie auch auf den anderen Konzerten, äh, wie auch schon zu Weihnachten in den Zeitungen angekündigt, äh, auch einige Pflegekräfte einfach einladen werden. Aus der Pandemie, das Aus heißt, die Helferinnen und Helfer werden die stärksten 200 und härtesten Stück Enkel da irgendwie dieser Zeit, herkommen. die sich da um sehr, sehr viel Leid und Elend tapfer aufgeopfert und bemüht haben in ihrem beruflichen Dasein. Die haben wir gesagt, die werden wir auch im Kleinen so gut es geht irgendwie mit, genau. mit, mit ein paar hundert Freikarten so auf jedem Konzert belohnen. Diverse Krankenschwestern und Pflegekräfte da auch natürlich, wie auf die anderen Konzerte, auch in Mörbisch einladen und da ein kleines Dankeschön. Wenn das Publikum wird, werden wir uns äh, überraschen, wie viele Krankenschwestern es auf einmal gibt im Burgenland. <lacht> <lacht>